Ժամանակակից ավտոմեքենաները վաղուց արդեն ոչ միային միավորում են բարձր տեխնոլոգիական լուծումները, այլև հանդիսանում են դրանց վարորդների կենսակերպի լավագույն արտացոլումը։ Այս տեսանկյունից առասվելական Jaguar և Land Rover ավտոմեքենաները բացառիկ տեղ են զբաղեցնում ժամանակակից ավտոաշխարհում։ Եվ դա զարմանալի չէ, քանի որ բրիտանական այս ապրանքանշանների ազնվազարմ ծակում ու շկեղությունը չեն կարող անտարբեր թողնել և ոչ մի ավտոսիրողի։ Հայաստանում Jaguar և Land Rover ապրանքանշանների պաշտոնական ներկայացուցիչ Fora Premium ընկերությունը 2018 թվականի սեպտեմբերի 8-ին եւ 9-ին արդեն երկրորդ անգամ կազմակերպել էր Jaguar Land Rover Roadshow միջոցառումը, որը վաղուց արդեն դարձել է բրենդի այցեկարտը ողջ աշխարհով մեկ։ Զբաղվելով ալպինիզմով ստանում եմ մեծ էքստրեմալ զգացողություններ, այս միջոցառման ժամանակ եւս ստացա մեծ 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 դրայվ, հիանալի զգացողություններ, հիանալի էմոցիաներ, ադրենալինը մեծ քանակությամբ ստանում եք, շատ հիանալի կազմակերպված միջոցառում էր, որտեղ գերագույն հաճույք ստացա։ Բրիտանական JLR ընկերությունը մշտապես կարևորել է անմիջական շփումը իր պոտենցիալ հաճախորդների հետ եւ այդ պատճառով անընդհատ նոր մոտեցումներ է փնտրում դա լավագույնը սիրականացնելու համար։ Այն պահից, երբ Fora Premium-ը միացավ Ռուսաստանի տարածաշրջանային գրասենյակին, Jaguar Land Rover Roadshow-ն հասանելի դարձավ նաեւ մեր հայրենակիցներին։ Это мероприятие является большим road show каждый год. Мы собираем большой караван наших участников и везем их по нашей бескрайней родине, расширяя географию. Мы заезжаем теперь и в союзные республики, в Казахстан, в Беларусь и в Армению. Это нам очень приятно, что наш бренд и Jaguar и Land Rover все больше позиционируются как автомобили с высокого качества и привлекают все большее количество гостей, наших клиентов, наших друзей. Я думаю, что мы будем продолжать традицию и приедем к вам снова в третий год подряд, потому что наши автомобили узнают на дороге, наши автомобили хорошо продаются. Я хочу сказать отдельное спасибо коллективу вот этого дилерского центра, которые полагают максимум усилий. Они очень стараются, чтобы и в Армении Jaguar Land Rover был на высоте и очень хорошо продавался, как он продается и в России, и во всех остальных городах нашего союзного большого государства. Եվ իրոք երկրորդ անգամ կազմակերպված միջոցառումը գրավել էր էլ ավելի շատ մարդկանց ուշադրությունը, որոնք նախապես գրանցվելով հնարավորություն էին ստացել փորձարկել թե Jaguar-ի շքեղագույն սեդաններն ու F-Pace քրոսովերը, այնպես էլ Land Rover եւ Range Rover ամենագնացների արտաճանապարային գրեթե անսահման հնարավորությունները։ Հյուրերն ու մասնակիցները արդեն վաղարավոտից հավաքվում էին Աճարյան 42 հասցեյում գտնվող սրահում եւ ներկայացնելով վարորդական իրավունքն ու ընտրելով ավտոմեքենան սկսում փորձարկումը կամ հատուկ նախապատրաստված արտաճանապարային մրցուղ ու վրա եթե խոսքը ամենագնացների մասին էր կամ էլ իրական քաղաքային պայմաններում եթե ցանկություն կար ծանոթանալու շքեղ սեդանների հնարավորություններին Ա պավորությունները այնուամենայնիվ ան բացատրելի են չեմ կարա բառերով բացացեմ, որտեղ այդ պետքա զգաս, այդ ընթացքում պետքա լինես մեջը, այդ ընթացքում պետքա ղեկը քո ձերկերում լինի ու այդ ամեն վարկյանը վայելես։ Ան բացածելի է տպավորությունները երկու բար։ Ան վտանգություն ու կոմֆորտ, այն որ այդ երկուսը հերիքա որ ուղակես մեքենան դու վարես ու ստանաս հաճույք։ Այսօր մասնակցում էի տես դրայվին եւ շատ հետաքրքիր զգացմունքներ ունեմ, հենց նոր վերջացրեցի կարող եմ ասել, որ իմ սպասումներից վեր է։ Land Rover եւ Range Rover ամենագնացները փորձարկելու համար Fora Premium-ի ռուսաստանցի գործընկերները բերել եւ սրահի առաջնամասի հրապարակում հավաքել էին հատուկ սարքավորումներով եւ արհեստական խոչընդոտներով հագեցած մրցուղի, որը թույլ էր տալիս բացահայտել ավտոմեքենաների կարողությունները եւ ծանոթանալ գեր ժամանակակից տեխնոլոգիաներին։ Օկտվելով առիթից մենք էլ փորձարկեցինք Jaguar XF Sedan-ը, որը մեկ տեղում է Jaguar-ի լավագույն հատկանիշները, գերազանց կառավարելիությունը, հարմարավետությունը, զգայուն դինամիկան, անվտանգությունը եւ իհարկե շքեղությունը, որը աչքի է զառնում 
թե հարտակինից, թե սրահում։ Մասնակցելով 15-ից 20 ռոպե տեղողության պճանաչողական տեսական դասնթացին և հարստացնելով մեր գիտելիքները յագուար ապրանքանշանի վերաբերյալ վերջապես տեղավորվեց Многие хотели иметь автомобили, да, средства передвижения, но не у всех была возможность. После мы стали делать кузова для автомобилей, и уже в 1935 году появился первый автомобиль Jaguar под названием SS Jaguar. Так в 1951 году на автомобиле Jaguar, автомобиль это C-Type назывался, впервые были установлены серийные дисковые тормозные системы. А далее, наверное, самый знаковый наш автомобиль, так если заканчивать историю, 1968 год XG6. То есть для компании это и по сей день является самым флагманом, самой вершиной да, модель. То есть э, это последний автомобиль, который проектировал и принимал участие в презентации сам основатель компании. Вот. Сейчас также на этом автомобиле ездит королевская семья, ее величество Елизавета II. Լսելով փորձարում ասնագետի բացատրությունները և փորձարկելով սետանի հարուստ ու ժամանակակից տեխնոլոգյաները և ես մեկ անգամ համոզվեցինք, որ Եագուար Իկսևը կարող է կատարիալ ընտրություն հանդիսանալ ակտիվ կյանքով ա� Հուսաստանից ժամանած մասնագետը ուղևորության ընթացքում ներկացրեց Եագուարի ողջ մոդելային շարքը, առանձնակի կան գարնելով բոլորովին վերջերս թողարկված էլեկտրական I-PACE քրոսովերին։ Ունաս XE, այդ ավտմաբիլ C կլասը, սամա� эргономики, да, в салоне, там такая катерная линия, про... у вас создается впечатление, что вы управляете действительно небольшим катером яхты, ну и по плавности хода, по шумоизоляции. Далее у нас есть замечательный спорткар F-Type, который в 2013 году появился на смену XK модели, да, вот тоже уникальный автомобиль, Roadster, там только два места, и два автомобиля класса SUV, либо, проще сказать, кроссоверы, это E-Pace и F-Pace, то есть более компактный и среднеразмерный, вот, и а, I-Pace, мы его еще официально в России не презентовали. Наверное, на конец года будет готовиться презентация. Сейчас автомобиль показали на Московском международном автомобильном салоне. Он уже доступен для заказа, уже, я могу сказать, даже так, наверное, уже не по секрету, уже первые люди его заказали. IPS у нас полностью электрический автомобиль. Это помимо того, что первый в линейке Jaguar Land Rover, он будет первым в мире. То есть на данный момент официальные автомобили в России электрически не продаются. Это будет первый премиальный автомобиль, который выйдет на рынок. Մինչ մենք վերադարձանք թեզ դրայվից ավտոսրահում անցուդարս նել ավելի էր աշուժացել, հաճախորդները այցելում էին ընտանիքներով և կանի դեր ծնողները իրենց ուժերն էին փորձում հաղթահարելով տերապոդի և ճոճանակի ա Հարկ է նշել, որ Եագուար լենդ ռովեր ռոտ շող միջոթարման գլխավոր նպատակներից մեկն էլ երթևեկության ավտանգության գաղապարների սերմանումն է։ Ահա թե ինչու սրահում հատուկ անկյուն էր տրամադրված նաև յուրահատուկ ավտոդպրոցին, որտեղ երեխաները հնարավորություն ունեին ուսումնասիրել ճանապարային երթևեկության կանոնները։ Цель данного курса является повысить безопасность молодого поколения на дорогах. Мы все знаем, что огонь обжигает, но при этом не можем допустить, чтобы дети обжигались на собственных ошибках. Երեխաների և ինչու ոչ, իրենց միշտ երտասար զգացող մեծահասակների ժամանցը ապահովում էր նաև բետ կոնստրակտ ընկերության անկյունը, որ տեղ մասնակիցները հնարավորություն էին ստացել իրենց ուժերը փորձարկել վիրտուալ ավտոմրցավ 
ներով եւ նորարություններով այսօր բեր կոնստրակտը կներկայացնի իր նորարությունը վիրտուալ իրականությունում այսինքն բացի իրական թեզ դրայվից ուրերը հնարավորություն ունենալ նաեւ մասնակցել վիրտուալ թեզ դրայվին որի համար վարորդական իրավունք պետք չէ բայց ազենալն կդնի նույնը ինչպես եւ իրական ժամանակ Jaguar Land Rover Roadshow-ն այս տարի գրավել էր նաև բազում գործընկերների, որոնք նպատակահարմար էին գտել իրենց ապրանքներն ու ծառայությունները ներկայացնել նաև միջոցառման այցելուներին։ Մնականաբար դրանք բոլորն էլ աչքի են ընկնում բարձրորակ ծառայություններով, որոնք սերտորեն կապված են շքեղության, բարեկեցության եւ իհարկե սուր զգացողությունների հետ։ Առանձնակի հիշատակման են արժանի սասնկերությունը, որն ամբողջ երկու օր ապահովեց 600-ից ավելի մասնակիցների համեղ հյուրասիրությունը, քրոնոգրաֆ խանութ սրահը, որը ներկայացրեց հատուկ Range Rover սերիայի ժամացույցները եւ Extreme Hangsti Yel Kendron-ը։ բոլոր մասնակիցները հնարավորություն ունեին ծանոթանալու բացահայտելով ռուսաստանը հատուկ ծրագրին որի շրջանակում յուրաքանչյուրը կարող էր Land Rover ավտոմեքենաներով անմորանալի ճանապարհորդություն կատարել երկրի ամենաանհասանելի եւ գեղեցիկ վայրերով Ես մի պրեստավլայեմ պրոգրամո Ադկրվայ Ռասիու Սիչաս այդ պրոգրամը նոյս նազվանիե Վրեմե նովիկ ադկրիտիի շտո էտա իս սիպա պրեստավլայեմ Ու տիչինի տրոխ լետ մա դելոլի պրոգրամո տոլկը դլա տոպովիկ Ռասիսկիկ ժորնալիստով Ազանաչը Լեն Ռովեր բլա սլեդուշիմ Պոկաժիտի նամ տակույ Ռասիու կատորույ մի նիվիդելի В течение трех лет мы им показывали Россию. Это, естественно, Сахалин, это, естественно, Владивосток, это Камчатка, это Алтайский край и все остальное. Мы запустили программу экспедиций для всех желающих. А сейчас у нас октябрь, и октябрь это лучшее время для Армении. Именно в Армении у нас проходит очередной этап. У нас четыре будет ротации по экспедициям. Что из себя представляет формат экспедиции? Это пятидневный формат. Мы предлагаем наши машины с нашим инструктором по нашим маршрутам. За 5 дней вы увидите столько знаковых мест, что вам покажется, что прошло 2 недели. Իսկ մինչ այդ ավտոսրահի արչևի հրապարակում երացող անցու դարձ էր։ Ավտոմեքենաները հերթով դուրս էին գալիս մրցուղի, նախ փորձառու հրահանգիչների կառավարմամբ, իսկ այն ու հետ վերջիններ ես ղեկզիջում էին մասնակիցներին։ Հաղթահարելով անկյունագծային կախման ստենդը ավտոմեքենան բարձրանում էր սայթաքուն մակերեսով, որպեսի վերևից իջնի դեպի 850 մմ խորություն ունեցող ջրային խոչնդոտը, որն էլ հաղթահարվում էր առանց որևէ թվացյալ բարդության։ Այս հատվածում միաժամանակ կարելի էր տեսնել թե նոր սերնդի Land Rover Discovery-ին, թե վաղուց արդեն իրենց տեղը հաստատած Land Rover ու Range Rover Sport մոդելները։ Եվ իհարկե բոլորովին վերջերս լայն սպառողին հասանելի դարձած Range Rover Velar ամենագնացը։ Օրը մոտենում էր ավարտին, բայց այցելուները շարունակում էին վայելել սրահի ջեր մտնոլորտը։ Հատկանշական է, որ մասնակիցների թվում էին նաև հայտնի մարդիկ, որոնք նույնպես հաղթահարում էին փորձություններն ու ծանոթանում բրիտանական շքեղ մեքենաներին։ Դենտը բավարությունները լավ են իհարկե, բայց ես առաջին տարին չի որ ես մասնակցում եմ, ես միջոցառման արդեն երկրորդ տարինա այնքան տարի նույնպես մասնակցել եմ։ Բավականին հետաքրքիր են ստում, շատ լավ բան են մտածել ու հենց իսկական այն արտաճանապարային ու արտաճանապարային համար նախատեսված փորձությունները այլ է просто տես տես դրայվ չի որ ասես քաղաքով դուրս գաս պատկվես բան իհարկե դա էլ կա բայց դա չընտրեցինք որովհետև այս 
բարդույթների հաղթահարումը բնականաբար ավելի հետակրքիրա։ Սապավորությունները շատ լավ են, մեկենաները մովականին լավ են, համեմատած շատ ենց հավասար այսինքն կոնքուրենտ ընկերությունների, արտադրությունների հետ։ Մի քանի անգամ մասնակցել եմ տես դրայվերի, սա երկ ետակշկիներից մեկն էր, որովհետև լենդ ռովեր դիսկավրին պոխելով իր դասական հին բոլորից կողմից ընդումված ոչը, երբ վերևում տ նոր տեխնոլոգյաներով և այդ տեխնոլոգյաները ոգնում են իսկապես գալ այդ մեկնայի բոլոր նարավորությունները հատկապես մեր արտաճանապարային պայմաններում։ Սա այն մեկնաներից է, որը ես կծանկանայի կամ հաջույքով Հնդանուր մեկենայի մասին շատ արտակարգ մեկենայեր, ես հանձան վարել եմ մեկենան, արտաճանապարային վիճակում, ասեն մեջ են թանապես ոչ մի խոչըմ դոտ, ատենց տարբերակով, որ պետք հազգազ որպես խոչըմ դոտ, հաստա � ու շնորակալություն ես ընարությունը տալու համար։ Նշեն, որ միջոցարում արդեն եկրորդ անգամ ենք անցկացնում Հայաստանում, առաջին եղել է 2017 թվականին։ Միջոցարում են նպատակը հատուկ սարկավորումների միջոցով իմիտացյա� պայմանները վայել են։ Եթե համեմատենք 2017 թվականի մեր միջոցարման հետ, այս տարի մենք արդեն գիտենք ինչ ենք կազմակերպում և մեր հյուրերը նույնպես գիտենք ինչ մեզանից կարելի է սպասել։ Ասեն, որ արձագնքը � մենք մեր հարկի տակ հրավիրել ենք նաև մեր գործ ընկերներին, բետ կնստրակտին, ելը, ելին, խրանոգրվին, որպիսի դարձնենք մեր տոնը շատ ավելի հագեցած և հետաքրքիր։ Հաշվի արնելով վորա պրեմիում ընկերության մոտեցում է և հարյուրավոր մասնակիցների արձագանքը համոզված ենք, որ նմանատիպ միջոցարում կկազմակերտվի նաև հաջոր տարիներին, ինչը վկայում է, որ Եագուար լենդրովերոտ շո